Wow. Diese Farben, diese Formen, traumhaft. Einfach nur schön. Oh, ja, was ich hier genau betrachte, worum es geht, ja, all das gleich nach dem Intro. Servus und hallo, ich bin der Brickfan Vienna. Ja, und wie ihr hier seht, das hat natürlich auch eine schönere Vorderseite, selbstverständlich. Ja, was haben wir hier vor uns? Wir haben hier ein aus Lego gebautes Bild. Alle, die etwas kunstinteressiert sind, wird dieses Bild etwas sagen, zumindest das Original. Wir haben hier die Sternennacht, Starry Night von Vincent van Gogh aus Lego nachgebaut. Das Ganze, vorsichtig, es steht relativ gut eigentlich auf dem Rahmen. Das Ganze ist hier mit diesem Karton, ist aus der ID-Serie mit der Set Nummer 21333. Ähm, wir sehen hier auch das also Starry Night, Lego Ideas, Lego Ideas 18 Plus, 2316 Teile und MoMA, Museum of Modern Arts. Das heißt, auch hier haben wir die offizielle Genehmigung, das hier umsetzen zu können. Die Genehmigung von Vincent ist schwierig einzuholen. Er lebt nicht mehr. Jo, die... Hallo Moritz! Da muss ich jetzt vorsichtiger sein. So, die Rückseite zeigt im Prinzip einen Moritz. Danke. <lacht> zeigt im Prinzip das Bild, wie es an der Wand hängt, unten ein paar Details und ein, eine Abbildung des Originalbildes. Ähm, jo. 14. 0,5 Inches, also 38 cm lang, 28 cm hoch und da es ja dreidimensional ist, haben wir hier natürlich auch eine Tiefe und die je nach Abhängigkeit, wie man hier Vincent dreht, aber wenn er so eingeklappt ist, sind wir bei ca. 12 cm. Also das Ding hat schon was. Es hat auch ein angenehmes Gewicht. Ähm... Ihr habt das vorher vielleicht gesehen oder ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt. Auf der Rückseite ist auch dieses hier eingebaut. Das ist ein spezieller Brick. Der ist auch schon bei der Weltkarte vorgekommen. Mit dem kann man das Ding tatsächlich an die Wand hängen. Das heißt, man braucht nur noch einen Nagel, einen Dübel äh, und dann kann man das hier an die Wand hängen. Und ja, das hält das Gewicht. Keine Sorge. Ähm, ja, 2316 Teile habe ich schon gesagt, wir haben eine UVP von 169,99, es ist aktuell auch noch bei Lego zu bekommen, ist letztes Jahr, also 2022, auf den Markt gekommen. Ich habe mir hier ein bisschen Infos äh, zum Originalbild äh, aufgeschrieben, weiß ich nicht aus, wenn ich bin kein Kunstexperte, also der Künstler war eben Vincent van Gogh. Das Gemäldedatum äh, datiert auf 1889. Wir haben im Original ein Öl auf Leinwand. Das Genre Le äh, Landschaft, glaube ich, ist relativ eindeutig. Äh, aus dem Postimpressionismus, also im Prinzip der, der Malstil. Das Originalbild hat eine Höhe von 73,7 cm und eine Breite von 92,1 cm. Ähm, ist eben im Museum der Modernen Kunst, Museum of Modern Arts, beheimatet und der Wert wird auf über 100 Millionen Dollar geschätzt. Der Wert dieses Lego-Sets beziffert sich bei weitem nicht ganz so hoch und ich, auch wenn es einmal EOL ist, glaube ich nicht, dass es in diese Sphären steigen wird. Also das eher weniger. Ja, was fehlt uns noch? Ich lege das Bild einmal auf die Seite, oder beziehungsweise um, damit man 
in vollster Pracht. Ne? Es fehlt uns natürlich die Anleitung. Die haben wir hier. Man sieht die Anleitung hier schön mit dem Originalbild als Vorlage. Wir haben wieder diesen kleinen Hinweiszettel. Es kann möglich sein, dass Papiersackern dabei sind. War in meinem Fall nicht so. As usual. Ich habe auch äh, in diversen Communities auch erst drei, vier Leute gelesen, die wirklich geschrieben haben, ja, ich habe ein Papiersacker dabei gehabt. Jo, wir haben dann hier einen kurzen Überblick über Vincent van Gogh und seine Geschichte. Also die Story hinter ihm und seinen, und seinen Bildern. Ähm, dann hier ein bisschen Story über die Sternennacht und ein Bild vom Museum of Modern Arts. Äh, New York City übrigens, für alle, die es nicht wissen, ich habe jetzt auch kurz lesen müssen. Ähm, wie gesagt, es ist ein Ideaset, das heißt, es ist von einem Lego Fan-Designer, nämlich Truman Chang. Den haben wir dann hier herüben. Jo, und das auf der Seite, das ist im Prinzip der Entwurf von Truman Schenk selbst vor der Überarbeitung von Lego. Ähm, hier sind dann die Artist, also die Lego Artists, Søren Gellert Dürhoi, sorry, wenn ich es nicht ganz richtig ausgesprochen habe, und Niken Ayumurti Hartomo, auch da bin ich mal hundertprozentig sicher, dass ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Das sind eben die beiden, die den Entwurf überarbeitet haben und es dann zu dem gemacht haben, was hier vor mir liegt. Jo, dann wieder der Hinweis über den Brick Separator und dann hier die ersten Bauschritte und beziehungsweise eigentlich alle sind derer 8. 1 bis 5 befasst sich im Prinzip mit dem Bild selbst und 6 bis 9 ist dann im großen Teil eigentlich der Rahmen rundherum, die, ähm, die Wolken, die Sterne, die Zypresse, also da dann eher die Detailarbeiten. Die Anleitung selber ist in einem netten grauen, oder mit einem netten grauen Hintergrund, wirft soweit keine Fragen auf, man sieht immer, was brauche ich, wo brauche ich es ein, es wird mit äh, Pfeilen gekennzeichnet, beziehungsweise ähm, weiß oder rot umrandet. Jo, nach... Knapp 360 Bauschritte ist man fertig. Warum sage ich knapp? Oder bitte etwas mehr? Weil äh, zum Beispiel der Bauschritt 356, das ist diese kleine Plattform, wo dann Vincent drauf steht, ist nochmal in äh, fünf Bauschritte unterteilt. Also deswegen rechnet es eher mit etwas mehr. Jo. Ähm. Dann eben der Hinweis nochmal zum ITIRS-Programm, die Inventarliste auf drei Seiten und das typische Feedback and Win, was ja heutzutage You Could Win heißt. Hinten dann noch ein Spruch von Vincent van Gogh, ich lese mal kurz vor. It's clear that to paint a starry sky. It's not nearly enough to put white spots on blue black. Auf gut Deutsch, wenn man eine Sternennacht malt, reicht es nicht einfach nur einen schwarzen Hintergrund zu machen und ein paar weiße Pünktchen hinzusetzen. Das wird dem Ganzen natürlich nicht gerecht. Jo, der Bau selber ist grundprinzipiell chillig, sage ich einmal. Es ist ein, fast ein reiner Systembau. Ganz, ganz wenig Technik ist drinnen. Die einzige Technik, die man eben hat, ist hier vorne eben die Plattform. Das Ganze wird unten über einen Liftarm gelöst, der in einem Pin drinnen steckt und damit diese, diese Drehbewegung ermöglicht. 
und hinten eben die Aufnahme für die Wandhalterung, die wird auch in, mit Pins gesichert. Ansonsten ist alles andere Systembild. Ähm, es ist gut zu bauen. Es ist ja auch für Anfänger geeignet, sage ich einmal. Das Einzige, wo es ein bisschen tricky wird, ist die Zypresse selbst. Ähm, die ist etwas filigran. Das obliegt aber ihrer Form. Die ist nämlich diese Äste, sage ich einmal, die hängen unten teilweise nur auf zwei, drei Noppen drauf. Daher ist die etwas filigran. Ähm, jo, ansonsten, dieser blaue Hintergrund, das ist echt schön gelöst worden. Auch Vincent hat hier äh, verschiedene Blautöne verwendet. Und äh, auch im Original ist es ja so, ich zeige es euch hier noch einmal, ähm, dass hier eben diese, diese, immer in diesen Linien gemacht wurde von Vincent. Auch das hat man hier versucht, eben äh, diese Pinselstriche halbwegs gut umzusetzen. Und ich finde, also wenn man jetzt wirklich beides nebeneinander hält, denke ich schon, dass dieser, diese Umsetzung recht gut gelungen ist. Ähm, auch, auch die ganzen Details unten, eben wie die Gebäude, äh, die ganzen Hügel, diese verschiedenen Brau Brauntöne, ähm, all das sind schöne Details, die hier eingefangen wurden, sowohl von Vincent van Gogh als auch hier im Lego-Modell. Ähm, auf dieser kleinen Plattform ist einerseits ein kleiner gebauter, äh, eine kleine gebaute Staffelei mit eben einer, einem Stein, wo eben das Bild noch einmal als Druck drauf ist. Das kennt man hier eben drauf und kann in dem Fall eigentlich Vincent van Gogh während des Malens der Sternennacht zeigen. Und kann sagen, okay, ich male das und nehme das als Vorbild, was ich nachmale. Und natürlich Vincent selbst mit einer Palette und einem Pinsel. Ähm, das ist auch im Prinzip das Einzige, was als Druck beiliegt. Mehr Bra Entschuldigung. Natürlich, die ganzen Sterne oben sind natürlich auch Drucke. Sorry, mein Fehler. Aber alles ist gedruckt, es ist kein einziger Sticker dabei. Das Einzige, was hier auch als Sticker soweit lösbar gewesen wäre, wäre in die Staffelei gewesen, aber auch das haben sie als Druck gelöst, was mich sehr, sehr freut. Jo, ähm, ja, viel mehr kann man eigentlich dazu nicht mehr sagen. Wie gesagt, ich bin selber kein Kunstexperte, deswegen kann ich euch nicht so viele Details jetzt über das Gemälde noch mehr sagen, als ich euch vorgelesen habe. Ja, ich hätte natürlich auch den Wikipedia-Artikel hernehmen können, nur dann würde man wahrscheinlich noch eineinhalb Stunden länger hier sitzen und das möchte ich euch nicht antun. Ihr könnt natürlich auch gerne selber dort nachlesen. Jo, jetzt natürlich die obligatorische Frage an euch. Was sagt ihr dazu? Wie gefällt euch einerseits die ID-Serie selbst? Gibt es hier Sets, wo ihr sagt, hey, die sind super oder ja, ist ganz nett, aber puh, wen interessiert es? Was sagt ihr zur Umsetzung von Kunst als Kleinbausteinmodell, sei es jetzt ein Bild, sei es eine Vase, sei es irgendein Kunstwerk, irgendeine Skulptur oder sowas. Schreibt mal das in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall wieder über einen regen Austausch mit euch. Und ansonsten soll es das auch schon wieder für heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream oder auf einer der kommenden Ausstellungen. Und bis dahin, habt eine wundervolle Zeit und bleibt unserer Community treu. Euer Brickfan, Vienna.